chúng ta đi vào chương 1, chương cơ sở vật chất và cơ chế di truyền. Trong chương này thì có nhiều bài. Bài đầu tiên chúng ta đi là bài quá trình nguyên phân. Trong bài quá trình nguyên phân, cô và chúng ta sẽ nghiên cứu 3 tiết. Tiết thứ nhất, các vấn đề về mặt lý thuyết. Quá trình nguyên phân nằm trong chu kỳ tế bào. Vậy chúng ta tìm hiểu thế nào là chu kỳ tế bào và đặc điểm của chu kỳ tế bào như thế nào. Phần thứ hai là quá trình nguyên phân. Và trong quá trình nguyên phân thì chúng ta sẽ nghiên cứu thế nào là nguyên phân. Thứ hai, những diễn biến cơ bản của quá trình nguyên phân. Và thứ ba, kết quả của quá trình nguyên phân. Thứ tư là ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Như vậy kết thúc tiết 1 chúng ta sẽ nghiên cứu xong bốn vấn đề đó. Sang tiết thứ hai vận dụng lý thuyết của bài quá trình nguyên phân chúng ta sẽ tìm hiểu một số hiện tượng thực tế và giải thích một số hiện tượng này. Cô lấy ví dụ bệnh ung thư hiện nay đang gia tăng. Vậy thì cơ chế gây ra bệnh ung thư như thế nào và tại sao lại có bệnh này? Thì phần thứ hai Tiết thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề đó liên quan đến lý thuyết để giải các vấn đề thực tế, giải thích một số hiện tượng thực tế. Và sang tiết thứ ba, thì chúng ta vận dụng lý thuyết của quá trình nguyên phân để giải quyết một số bài toán có liên quan đến quá trình nguyên phân. Ví dụ, tính số đợt phân bào của hợp tử, tức là số đợt nguyên phân của hợp tử đó. Có thể của một hợp tử nhưng cũng có thể của hai hợp tử. Rồi chúng ta nghiên cứu để tìm hiểu số tâm động, số chromatid, số nhiễm sắc thể đơn, môi trường cung cấp hoặc hình thành và phá hủy như thế nào. Thì toàn bộ tiết thứ ba chúng ta sẽ nghiên cứu về bài tập tính toán. Như vậy, cô giới thiệu khái quát để chúng ta thấy được là trong bài quá trình nguyên phân chúng ta sẽ nghiên cứu 3 tiết và nội dung của từng tiết như thế.